ni muda na wakati mwingine siku nyingine ambapo tunakutana tena katika kipindi hiki tukiwa tayari kusikiliza au kuzungumzia yale ambayo yanahusiana na michezo katika maeneo tofauti na leo hii uh, ni surprise kubwa kuna masuala ya michezo ambayo tunayazungumza lakini licha ya michezo kuna kitu ambacho na uhakika hata yeye mwenyewe aliyefika ndani ya studio hii atakuwa amesahau au kama hajasahau atakuwa na kumbukumbu nacho ya nadra Uh, baada ya wiki iliyopita kuweza kuangalia maendeleo yaliyopo katika klabu ya Azam FC pale Chamazi pamoja na miradi ambayo anaendeleza uh, leo hii nimepata fursa ya kumkaribisha mtoto wa nyumbani Ali Shaban Kamwe ambaye yeye ni meneja wa habari wa mabingwa wa soka wa kihistoria mabingwa wa soka nchini mabingwa wa tetezi Young Africans au unaweza ukaita Yanga kwa sababu kuna Young Africans lakini kwa wale ambao walikuwa lugha ya kimombo inawapiga chenga wako wanaita yanga hakuna da young africans hapana ni yanga uh, ali karibu sana ah shukrani sana brother patrick uh -huh. raymond nyembera role model tunapenda <laughs> kuita hivyo <laughs> uh, unajisiaje kurudi katika kipindi ambacho uliproduce na moja ya vitu ambavyo vitabaki kwa kumbukumbu ni production ambayo ulikuwa mm. producer ikaja ikamweka kwenye ramani Karim Mandonga Karim Mandonga <laughs> Yes uh, na jisikia furaha kwanza kurejea katika nyumba ambayo imenitambulisha kwa ukubwa kwenye ramani ya football lakini pia kurejea katika kipindi hichi cha Wednesday night live hmm. kama mtu ambaye nahojiwa eh, mara nyingi huwa nakaa nyuma kule kwa ajili ya kuproduce content lakini leo nimekuja mbele na nimekuja kama mtu ambaye nahojiwa Show ya Karim Mandonga <laughs> ndio inifanya mimi nikamjua ujue huyu jamaa uh, ni mtu wa namna gani ana potential gani nilikuwa na producer show wakati tunaongea naye ni mtu ambaye unajua wakati <laughs> nafanya ile interview yake kuna mmoja nilikuwa naona yani kuna potential kubwa sana ya huyu kubwa mno kwenye 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 sio career tu ya boxing yeah. kwenye career ya entertainment kwa sababu unapokutana na mtu ile first impression ile inakuelezea vitu vingi sana kuhusu yeye. Kwa hiyo wakati nimekaa namsikiliza anazungumza hapa, nikaa naona vitu vingi sana ndani yake. Mpaka baada ya show nikamwambia brother, huyu jamaa kama atapata watu sahihi wa kumshika huyu, anaweza kuja kuwa uh, mtu tofauti kwenye nchi yetu kwa sababu ana kipaji na ana uwezo wa <laughs> uji binadamu wana tabia anasema ukiulizwa swali, tenga sekunde kadhaa za kufikiria kabla ya jibu. Yeah. Lakini Karim ndo mwanadamu pekee ambaye nimewahi kumjua. Yeye ana shida nazo sekunde. Apo, apo. Ni papo kwa papo. Kimpa anakupa. <laughs> na akikupa yeye anakupa na swali lako la ziada ambayo hey, utaka kuuliza. Ni la pili. Yes. Kwa baada ya pale Mwenyezi Mungu naye aka akampitisha aka Karim kwenye njia ambayo tuliiona. Ameweza kuwa boxer mkubwa, maarufu, amefahamika ndani na nje mpaka ya Tanzania. Amebadilisha kiasi kubwa sana maisha. Sababu ndoto yake kubwa Karim labda hajai kuambia watu wakasi na familia yake alisema ndio kubwa ni kubadilisha maisha ya familia yake. Bas, hapo alikuwa na maswala sio kumiliki magari, manino. Ndoto mm -hmm. yake kubwa aliyokuwa nayo wakati anakuja hapa na kumbuka alikuwa ni uh, mpiga debe pale yeah. msambu. msambu. Yes, ndio akaa yuko pale. Hajapigana muda mrefu, riziki yake kwa sisi kwa ni ndogo. Kwa hiyo akasema naingia kwenye box king ndoto yangu kubwa ni kubadilisha maisha ya familia yangu. Last time nazungumza naye ulikuwa unaiona hiyo furaha yake. Unajua kuna kila mtu ana ndoto zake yeah. za maisha za kuachieve. Yeye ndoto yake ilikuwa ndogo lakini alipambania na ameitimiza. Ameniambia sasa hivi familia iko vizuri, ana mjengo wake, yeah. ana usafiri, ana biashara. Kwa hiyo yeye anafikiri kwenye boxing uh, ime, ime mfungulia kiasi kikubwa sana na hajaacha wala hajasahau kuipongeza Azam TV kabisa. Hajaacha hata siku moja. Hata uamshe usiku kumwambie Karim vipi? Atakwambia hakuna Karim Mandonga bila Azam Media. Anatambua mchango mkubwa Azam Media kwenye kumpromote, kumtengeneza na kumwacha haye. Na hiyo ndio tofauti ya Azam Media na na, na sehemu nyingine. Yeah. Azam ina kutengeneza, alafu inakuacha fursa unofaike nazo. Eh, tofauti na watu wengine wana kutengeneza alafu sawa na wanasifu. Eh, tumfaike wote hapana. Hapa unatengenezwa. Yeah. Ukishafika mahala ambako fursa zinakufuata, wanakuacha, wanakubariki, unakwenda, unatoa fursa kwa watu wengine pia na wao kutumia ili jukwaa la Azam. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati mzuri kipindi kile nikiwa kama producer na nimeuliza sasa kama mtu ambaye anakuja kuhojiwa hapa kama meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Africa. Safi sana. Unasema kwamba uh, Roma alisema kuna wimbo aliimba kuhusu kumpa mtu maua yake. Mm. Uh, Mimi nakupa maua yake kwa sababu si wengi ambao uh, walikuwa nafahamu mafanikio ambayo alipata Karim mm. ni njia zile ambazo ulizitengeneza katika kupromote yeah. 
na baadaye baada ya fursa na wewe kama Azam TV mm. ukaachia watu wengine watembee na mandonga. <laughs> Sasa hivi ukienda Forodhani pale Zanzibar kuna chakula kinaitwa kalim mandonga. Eh. Eh, kuna yani kwenye menu kabisa pale kuna mzigo unayekuwekwa vitu kibao unaitwa mandonga. Mm. Lakini sasa leo hii hali mm. uh, toka Azam TV. Nikipija hesabu zangu sawa sawa. Mm. Jumatano hii. Mm. Hii Jumatano. Unatimiza mwaka ukiwa katika idara unayotumikia Yanga. Mm. Tayari. <laughs> Bado unaenda umeingia tarehe ngapi anga? Eh, leo tarehe ngapi leo? Eh, mwaka tayari. Mwaka tayari she. Mwaka tayari. Mwaka tayari. Mwaka tayari. Kweli bwana. Nikikupa tai yako ya wakati ule na kotoka la suti alikutoshi, unajua? Alitoshi. Na tai yako moja. Tai ipo. Yule yule ina ina blue na na kijivu. Blue na kijivu eh. Nitakupa rasmi. Nitakupa rasmi Mbeya. <laughs> bwana mwaka tayari bwana. Yeah, ni mwaka Mbubana. moja lakini yeah. kwako wewe kwanza kabisa kabla sija ingia ndani. Mwaka mmoja mm. na changamoto ambayo ulikuwa unaenda kuikabili. Ulikuwa mm. unaifahamu Nyanga ukiwa katika magazeti ukija Azam TV mm. uh, timu hizi kubwa changamoto zake mm. zilipo watu wanaongoza idara ambao wanaongoza wewe waliokuepo waliopita lakini wewe uliweka uthubutu mm. na kusema kwamba mimi nitakwenda. Kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu asiye kama nimeweza kusurvive mwaka mmoja ndani ya taasisi kubwa kama Young Africans. Nimshukuru sana Mwenyezi Mungu lakini pia niwashukuru sana viongozi wa Young Africans, uh, rais wetu engineer Harris Said, makamu rais Arafat Haji, wajumbe wa kamati ya utendaji wote, mtendaji uh, wetu mkuu Andre Mtine pamoja na wakurugenzi na staff wengine wa Young Africans kwa sababu bila wao hauwezi uka survive yanga lazima uwe na watu ambao wanakuamini watu ambao wanakusupport kwenye kazi zako za kila siku uweze kupiga hatua tatu ni washukuru sana sana viongozi wa Azam Media kwa sababu hii ndio ilikuwa hatua yangu kuelekea huu mwaka mmoja wa yanga naamini ningeweza kupata fursa hii kama ningekuwa sehemu nyingine of course inawezekana lakini naamini imekuwa rahisi mimi kwenda kwenye taasisi kubwa kutokea hapa Azam Media na hata ukiangalia sasa hivi kwenye vilabu eh, silimia kubwa Azam imeanza kusupply imeanza kuhudumia mpira wetu sio kuhudumia tu kwenye kuonyesha imeanza kuhudumia pia na watendaji ambao wanakuja hapa wanapikwa vizuri na wanakwenda kufanya kazi na sio tu eh, ku, kuajiriwa yeah. fuatilia sasa hivi hata kwenye event nyingi za uh, TFF bodi ya ligi hata vilabu host wa hayo matamasha asilimia kubwa wanatoka hapa tumkuta dada yangu Fatma Chikawe kapendeza na yana anafahamu yake ni kwamba platform ya Azam Media sio sasa tu imekuwa inasimamia kwenye kuonyesha mpira bali misingi na weledi ambayo viongozi wameutengeneza hapa sasa inausaidia mpira pia kwenye sekta nyingine kwa hiyo nashukuru sana viongozi wangu wa Azam Media na wafanyakazi wengine ambao tulikuwa tunakutana kila siku hapa haiko mkuu mwaka mzuri naweza kusema hivyo kwa sababu ni mzuri umeendana na mafanikio. E, mafanikio ya timu ndiyo ana reflect mafanikio ya kila idara. Idara mwezi mkasema tunapiga hatua, tunafanya vizuri kama team high perform. Mwisho wa siku Yanga ni taasisi ya mchezo wa mpira wa miguu. Watu watazungumza lakini mtakuja kuulizwa kuhusu team. Team. Eh, yeah. team inafanya nini? Kwa hiyo yeah. mafanikio yote ambayo tumekuwa nao sisi idara yetu ya habari, idara nyingine, tunamshukuru Mwenyezi Mungu amekwenda sambamba na mafanikio ya timu yetu. Kwa nasema tuna kanyota fulani hivi eh. Kamewaka hivi. Eh, nyota fulani hivi kamewaka kwa sababu kwa umma kama mmoja tumetengeneza rekodi nyingi kama kama timu. Mm. Eh, tumeweza kucheza finali ya CAF Confederation. Ndio kitu kikubwa kabisa kwenye historia ya klabu yetu. Hatukuwahi kucheza finali ya ya michuano ya CAF, tumecheza finali ya CAF Confederation hizi issues za ubingo wa ndani ni kawaida kwa sababu tumeingia si tayari klabu ina miaka 28 ishachukua champion kwa mnaendelea kuongeza mabingo sijui wa wa FA yeah. rekodi nyingine ya kipekee ambayo tumetengeneza kwa kuingia nafikiri ni rekodi ya unbeaten yeah. rekodi kubwa kabisa inashika nafasi ya nne bara na Afrika kwa michezo 49 bila kupoteza hakujawahi kutokea timu ya Tanzania ikaenda rekodi hiyo kubwa zaidi uh, vitu vingine ni vya kiutendaji lakini kwa timu nafikiri achievement ya finali ya CAF Confederation na hii rekodi yetu ya unbeaten kwenye pitch 
inaweza kusema sasa tumekuwa na mwaka wa mafanikio kama taasisi. Kwa hiyo huo mwaka wa mafanikio kwa, kwa timu ndio unatochukua si wengine sasa kuweza kujua nayo ulifanyaje nayo ulifanyaje lakini kubwa timu yetu ilifanya vizuri kwenye mwaka mmoja. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hiyo. Yeah, nitakuja kwenye mengineyo mm. uh, hasa ambayo yanahusiana na idara. Lakini nafahamu kwamba uh, kwa binadamu kutoka eneo moja kwenda eneo lingine uh, kuna mambo mawili. Mm unaweza ukapamisi sana ulipotoka mm. baada ya kufika ulipokwenda yeah. yani ile kufika tu sema <laughs> ah <laughs> 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 eh hey. kwa nini lakini pia unaweza sasa aya wala kumbe hapa ningekuja mapema mm. ningeweza kusogea sasa uh, ali kama ali sasa mimi namfahamu mzee Kamwe mm. namfahamu kabisa jinsi anavukua mm. anavokuona ukiwa katika nguo ya rangi ya njano na kijani. Yaani anafahamu yeah. kabisa eh yeah. jinsi anapokuwa. Kwanza nyumbani kwenyewe mzee kamwe alipokea vipi? Baada ya kusikia wewe mm. sasa umetoka Azam na unakwenda Yanga. Mm. Unajua nyumbani kumegawanyika eh, kuna watu wa Simba na kuna watu wa Yanga. Mm. Mama yangu mimi ni shabiki wa Yanga. Mzee wangu ni shabiki wa Simba. Mama yangu pamoja na kwamba alikuwa anataka niende Yanga mama hichi kitu yakuwa akiafiki kabisa 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 ni katika watu ambao walikuwa na goma idea ya mimi kwenda kufanya kazi yanga mama alikuwa namba moja. na alikuwa na goma kwa sababu kwa umri wake mama picha ambayo yanga ipo kichwani ni yanga ile ya vuruma ile vurugu kutoka kicha na ina nini na nini yes. sasa mama anaona as a media ni taasisi kubwa ambayo imeshaniamini eh umeshaaminika na Azam Media unakwenda mwaka wako wa pili unamaliza unakwenda watatu upo kwenye eneo zuri na kutazama kwenye TV huku yani hauna pressure yoyote ya kimaisha kwa nini unataka kutoka kwenda sehemu nyingine yani hakuna sababu hata moja ambayo ningemweleza mama aniambie nataka nitoke uh, Azam niende yanga yeye yeah, anaona Azam palikuwa pametulia kila kitu na kama mzazi anamuombea heri mwanaye anasema kia hapo hapo acha na mambo ya yanga atakuletea shida kwa sababu eh, yeye ana picha ile ya yanga ya vurugu wakati ule yes. mzee kwa sababu sababu yeye ipo 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 Kilimanjaro yeah, okay. eh, mzee ipo Dar es Salaam hapa mzee sasa yeye ameshaona at least yeye ni shabiki wa Simba kila ameshaona uh, movement ambazo aliingia nazo uh, engineer Harris Said ameshaona uwekezaji ambao wakali kwa ufanya mm -hmm. na mzee ni mtu wa mpira kwa kuna picha kubwa ambayo ameshaiona kwenye taasisi kwa hiyo nilivumwambia akaniambia cha kwanza kabisa we yanga ukienda unakwenda kama shabiki kwa sababu ndio timu unaoipenda lakini moyo wako unakwambia uko tayari kutoka Azam kwenda yanga na akanieleza kwamba angalia mambo ambayo Azam umekufanyia angalia ambako umetoka na upo sasa hivi unafikiri ni wakati sahihi wewe wa kwenda yanga yani umeshamalizana na Azam kila kitu nikamwambia mzee bwana mimi hata kuingia kwenye uandishi yani historia yangu kuingia kwenye uandishi nyuma yake kuliwa kuna pointi ya kwenda kuipambania klabu ya yangu ya yanga. Yaani nyuma kabisa. Ulikuwa shabiki wa yanga unaipenda timu, unaipenda timu, unakwenda nayo. Sasa wanatafuta opportunity ya kwenda kuifanyia kazi timu. Na mimi ndoto zangu zamani nilikuwa nataka nije kuwa mwenyekiti wa yanga. Kabisa kabisa. Bado hujachelewa. Eh? Ah, sasa hivi basi. Kasha ka engineer engineer atakaa maisha pale atatoka ndio hapo. Anafanya kila kitu tunachokitaka wana yanga kina kinatokea. Kwa sababu alikuwa atani wa mwenyekiti wa hii timu. Na zamani nilikuwa nasema ah, kwa umri wangu siwezi kuwa mwenyekiti. Kwa hiyo niziweke kwanza. Eh, ujua zamani mwenyekiti wa yanga mtu mzima niziweke kwanza alafu nitaenda nitagombea. Kisha gombea nitakwenda kuongoza hii timu. Na kubwa leo ni sukuma ni kulipa zile goli tano za Simba. Yaani ilikuwa ikiwa kwenye kiti wa Yanga. Zile tano lazima zilipwe. Nilikuwa <laughs> na waza ni hamna siku niliumia kama siku ile. Niliumia mno Yanga nafunga goli tano na Simba, ni Simba na fungaji Yanga goli tano. Katika kuchekesha kitu sije kumwambia mtu. Pindikie tukao tunakaa kwa na kati meke nafikiri. Baada ya Yanga kupigwa tano na Simba katika watu ambao walikwenda klabuni usiku ule. <laughs> Mimi nilikuwa mmoja wao. Na udogo udogo nilifika pale. Haiwezekani. Yaani kwa kwa zamani wao watakodi mfani pale jangwani watu wanakwenda kukaa hapo. Kwa ajili ya story pale. Eh. Kaenda pale kwa uliza tu fungaje tano. Unaelewa eh? Kaa hapo tu fungaje tano na Simba. Hata story nyingi ba imechi bana mwenyekiti na zile story nyingi nyingi nikasikiliza. Ah, kumbe shida ni mwenyekiti. Ngoja, nitakuja kuongoza hii team siku moja. Alafu nje ni mkande Simba goli tano. Nikishafunga tano mimi naacha. Naambia nimelipa kisasi changu. Kwa hiyo nikawa naishi na hiyo ndoto baadaye nikaingia kwenye uandishi uandishi sasa kichotokea kwenye uandishi ukishakuwa uandishi wa yanga hichi kitu watu wengi hawafanyagi research vizuri mimi naamini kabisa ukishaona mwandishi anaisema vibaya sana timu huyo mwandishi ni shabiki wa hiyo timu 
Yaani inakwenda hivyo. Fatilia yeah. utaona mwandishi yeah. ambaye anakaa kwenye TV au kwenye redio au kwenye gazeti akawa anachambua au anaandika sana mnaisi huyu mtu yuko negative sana hii timu nyuma yake huyo jamaa ana msukumo wa kuipenda hiyo timu sasa asilimia kubwa sana eh mahaba yake yani sometimes yanampelekea yani kuona kwamba kuna vitu viko sawa sasa hasira zake yani kwa timu zake kafungwa hasira zake za kishabiki akajenazo kwenye kipindi <laughs> unaelewa akatafuta makosa mengine mengine akavita nayo kwa hiyo nikamwambia mzee bwana mi nataka kwenda nataka kwenda uh, kuisaidia klabu yangu. Yeah. Eneo ambalo klabu inataka inichukue ni eneo ambalo mimi naamini nalijua sana. Mm-hmm. Eneo la habari. Nalijua kweli kweli. Ili eneo kuna mambo mengi kwenye klabu naona bado hayajafanyika. Imeshafanyika mengi mazuri ni kuna vitu vya kwenda kuongezea. Nataka niende. Maslahi nikaambia usijali kuhusu maslahi. Formula maisha ni rahisi sana. Unaofanya kazi vizuri maslahi atakufuata. Eh, kwa sababu hata Azam si tulivyoanza hapa. Yeah. Shaka unakumbuka Mechukuliwa hapa Azam, mze wangu Filipo kipindikia. Tunasaini hapa, yeah. unakujia unachambua mechi yako, unasaini ya. Yeah. Hey, unasaini, unakudoka nyumbani. Lakini nini kiliniingiza kwenye ajira? Ni kazi, hey, unapata opportunity kidogo, unachambua, tuanona, unaona. Kwa ni kabia mzee usidari kuhusu maslai. Acha niende, ni kaonyesho mbadiliko, maslai ya takuja. Bas, baada yuyo kufutana vutana, mama na ya kubali, sanenda, kafanya kazi kwenye klabu yetu. Na asa hapo yeye, ile siku nimetangazwa kwa sababu alikuwa mwanza utangazi wanambia usha usha aga azam mbona hakutangazi ah yanga sio kaidi nikamwambia amna ni swala taratibu kwa siku nilotangazwa na yeye akafanya kasherika kidogo kwenye nyumbani yeye akaita majirani zake pale sasa hii position unajua ya usemaji wa timu huku nje ni position kubwa kwa kweli yani kwa mama sasa mwanangu ameenda kuwa boss pale yanga sasa Amina kwa bosi vale yanga sasa. Yes, kwa hiyo ikawa nzuri yeah. yeah. kwa wa kitengo lakini akukosea. Uh, yes, yeah. bosi wa kitengo. Lakini yeye anawaza kwamba yenda sasa. Yaani mimi sasa nikitokea hivi sasa bwana eh toto langu hiyo sasa inakuja, unaelewa. Lakini uh, ikawa nzuri kwa ke, ikawa nzuri kwa familia, nikaenda. Kitu ambacho nakimisi kwenye kujibu swali lako la msingi, na mimi sana kazi yangu ya uchambuzi. Sana. Kwa sababu uh, mimi uandishi wangu toka na kuwa na kuja juu, ulikuwa ni uandishi wa kupenda kufikiria sana kupenda kwenda uh, hatua mbili zaidi ya kile kitu cha kawaida hata sasa hivi nikiendaga uwanjani watu wanifuatiliaje kwa uwanjani mimi mechi siiangalii kama shabiki yani mechi za nikaa nimekaa jukwani hivi mpira labda nao Morocco mimi naangalia position labda Lomalisa iko wapi naangalia position ya Ucho yani mimi akili yangu ipo kwenye uchambuzi kwa hiyo nikiwa naangalia mechi hivi na naanza kuangalia position tukipo kwenye ile mpira naye atakuja ukaba hiyo imenifanya sasa hata nikishakaaga na Gamondi kule Avic paka juu sikuja kaniuliza wewe ulisomea mpira of course gasiambia hapana kwa sababu kuna wewe mdanganya kwa nini hujamwambia ulisomea ah taona yanga kuna watu wengi unajua mpira anaanza kuogopa <laughs> kwa hiyo ukaambia hapana kwa hiyo kuna somebody tunamuulizaga hivi na nini na nini namuuliza hata kuna wakati kama nakumbuka mwanzo ni mwanzo ni hapa eh. uh, pakome alivyokuja eh. akawa apate nafasi sio nikaa nikaa namuuliza maana kwa nini pakome hapa nikaa naeleza kuhusu fitness yake sasa kwenye discussion na mimi nikaa namwambia lakini unit hizi kwa ligi yetu anaweza akamechi akafanya hivi aka akanyanga huyu mtoto huyu yake za kwa ndefu yes kwa hiyo nimemiss sana kazi yangu ya uchambuzi na sasa hivi nafuatilia Azam Media naona mmetoa fursa pia kwa vijana wengine wanafanya vizuri sana muona mdogo wangu Salama Ngale sasa hivi amepandisha viatu vyake vya mchocho mema akaa pale kwenye anafika pale anafika sasa hivi anamvuta beki na mambo mbili anamleta chini kwa hiyo ni ni ni, ni, ni jambo zuri uh, nimemiss sana kazi yangu chambuzi lakini kwa nilipokwenda nasema alhamdulillah kwa sababu bado unajua Yanga na Azam ni familia eh? bado Azam Media na Yanga mnakutana yeah. na kazi yangu mimi nalalia moja kwa moja kwa Azam kwa hiyo Naona imeenda nyumbani vile vile kwa sababu bado watu wangu wa nyuma na kukutana nao kwenye kazi na tunabadilishana mawazo kwenye mawili matatu. Safi sana. Ni uh, shughuli tofauti kidogo leo hii ndani ya kipindi hiki. Uh, Sikutaka kukuambia mapema hata mgeni mwenye sita kumwambia mapema. Lakini leo hii uh, Wednesday night ki maalum kabisa ikiwa inaangalia mwaka mmoja tokea Al Shaban Kamwe meneja wa habari wa Yanga alivyoingia katika shughuli hiyo lakini kuna mengi yametendeka Yanga alipoikuta Yanga ilivyo sasa hivi katika mitandao ya jamii lakini pia kuna kumbukumbu ya mwisho nitakujuza na ye ndio atatujibu swali hilo kabla hatujaingia huko tupate matangazo tutarejea
na mtumerejea na leo hii ndani ya kipindi hiki nipo na Ali Shaban Kamwe ambaye yeye ni meneja wa habari wa Young Africans. Wakati anaingia alikuwa ni afisa habari. Nini ambacho kilibadilisha tutakijua baada ya hapo. Ali ume, umezungumza mengi. Sasa kabla sijajikita huku mm. ambapo tunaelekea. Uh, we una wewe na zaka za kazi mna kumbukumbu sana ya matale haya mnaweza mm. kukukumbusha. Lakini tulikuwa tumekaa kwenye studio hii. Mm. Ulikuwa umevaa suti nyeusi, umependeza sana suti mpya nyeusi. Mm. Shati jeupe. Mm. Simba na yanga. Kuna watu walikuwa wanajuiza hali yanga sio yanga yani kila mtu alikuwa anajibu lake kuhusiana na wewe wakati ule. Siku hiyo yanga alifungwa goli nne. Chuma nne. Chuma nne sasa. Lakini kawaida huwa tunakutana baada ya mpira pamoja na utani wa nyuma ya ya kama huwa tunakutana na kuagana. Siku hiyo sikukuona hata nje sikukuona. Nikuja kukuona next day hapo <laughs> ofisini. Wewe mimi mimi uliondoka na, 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 na vitu vyote hapo ofisini au ilikuwaje? Kwa sababu hii unajua unajua kuna wakati kuna kitu nakiweka lakini mm. is a moment ambayo pia inaweza ikawasaidia mm. uh, waandishi wengine mm. au wengine kufahamu alikamwe ni yupi katika ase napofika yanga ile siku sitakaa nje nisahau kwenye kazi yangu pa Azam Media sitakaa nje nisahau ile siku kwa sababu kuna namna moyo wangu ulikuwa unaniuma nilikuwa na utazama ule mpira unajua ishi sio kufunga goli nne mm. mimi nimeshuhudia yanga ifungwa tano na simba nimeshuhudia ishi sio kufunga goli nne ishi ni namna simba walivyoweza kuidominate ile mechi yani hata kama unakaa hapo unachambua inabidi tu uielezee simba kwa sababu hakuna namna yani unamwona ile big son unamwona bwali ya unamwona chama Yaani wamekamata mechi 100%. Yanga imekuwa ime, inatawaliwa kiasi cha kwamba wewe ukishakuwa unaipenda Yanga sasa. Kuna maumivu unayasikia kwamba no, hii sio timu yangu. Hatuwezi kufanywa hivi. Yeah. Yaani Yanga inaweza kafua lakini sio katika level hii ya kutawaliwa ambayo tumetawaliwa siku hizi. Kwa hiyo wakati tunachambua hapa <laughs> second half <laughs> tumepigwa kile chuma cha cha 4. Eh mpenja alikuwa na mpenja ndo itangaza ile mechi yeah, rafiki ndio akatuele kauli ile msikiti umeuzwa she <laughs> <laughs> msikiti umeuzwa she <laughs> nakumbuka na suti yangu nikatoka zangu kwa kimya kimya sikumsemesha mtu mpira uh-huh. hujaisha hapo nikazunguka zangu pale pap nikatoka nje getini pindi kile bado sijabahatika kununua uh-huh. uh, usafiri nikaita boda boda yangu na suti yangu vipi nikaita boda boda yangu nikapanda boda boda nyumbani kwa nakati mechi nikatemeka nikafungua mlango nikajifungia ndani nikalala sikubadilisha nguo sikuvua viatu kwa nijichupa tu kitandani saa nane kwenda saa tisa usiku hivi nasikia maumivu makali kweli kwenye kiuno mimi makali kweli kweli yani ah, ndo nashtuka hivi nini hichi kinani kinaniumiza na huja kushtuka kumbe nimeondoka ofisini na ile lapeli ile kifaa cha cha ehe uondoka nani eh hicho kifaa hicho bwana kumbe nimeondoka nacho akisikukitoa hapa wala hukujua sikujua na hii kebo ilikuwa hapa sikufua chochote yani imagine na hata tai sikutoa uh-huh. kwa usiku nimelala hapa nasikia maumivu makali kuliko ile sana ndio nimekilalia kinazikauma ndio nagusa hapa nakuta mali ya ofisi nimelalia kiuno kinauma na cheki na hivi nakuta mike hapa ndio akina niji ah kumbe nimeondoka ofisini sikubadisha sikuwaga sikubadisha nguo nimelala sijala ah sasa mpio utakuja kuniua yanga itakuja kuniua kwa kesho yake asubuhi <laughs> na kuja hapa asubuhi nakuta floor manager anauliza kuna microphone moja hapa haipo uh-huh. jana amefanya mechi haijaonekana akasema naudisha kinya kinya nitakuja <laughs> kuambia siku nyingine <laughs> nikazunguka nikaenda nikaiweka pale microphone ya watu sasa yule floor manager akaatishia kuna 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 kamera tutaangalia hapa yani kondoka nayo zile kamera zote za gesti sasa hata naangalia aje ikute isha yako hapa sitaki mambo ya aibu hapa nikairudisha kwa hiyo ile siku iliniumiza kweli kweli yani sio kwa sababu ya matokeo yeah. kwa sababu ya performance ya yanga ilivyokuwa na siku moja engineer Harris alishae kuniambia kama kuna turning point ya yanga kama taasisi kwenye ushindani mm-hmm. ni mchezo ule yani yeye unajua baada ya pale yanga ndio ilifanya reshefu kubwa ya kikosi yeah. eh yeah. wachezaji wengi kasajili wachezaji wengi nyota yani pale ndio engineer aliona okay yanga ilipofikia sasa inatakiwa mabadiliko makubwa kwa hiyo kwa upande mwingine kumbe itahitajika tupoteze ule mchezo uongozi na uone kwa picha kubwa kama tutakuwa tufa baliko makubwa kwenye timu yetu. Yeah. Kwa sababu tulikuwa tuna wachezaji ambao uh, wanaelekea mwisho. Wana majina makubwa lakini wanaelekea mwisho kwenye 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 level ya ushindani. 
eh, kucheza kwenye ushindani mkubwa. Hasa na wale huwezi kuwatoa pap kama timu ina, inapata matokeo. Yeah. Kwa baada ya kupoteza ule mchezo tukapata fursa ya kufuata thamini nzuri kama taasisi. Na engineer kwa kinywa chake aisha kuniambia mechi ya mweli kuumiza ituumiza watu lakini sisi kama viongozi ndio mechi ambayo itusaidia kuifanya yanga leo hii inaonekana hivi ilivyo. Ukufikiria sana siku hiyo baadaye baki udogoni goli tano mm. ulifikiria kuwa mwenye kitu. Mwenye Ukufikiria kuwa kocha baada ya goli Ha kuna feel ukocha anasema kwa sababu gani? Eh. Mimi haki ya Mungu nakwambia Mwenyezi Mungu aniweke tu hai. Mimi nimejifunza coaching na kila kitu. Siku moja nitakuja kufundisha mpira. Na sio kufundisha mpira niangaike na na timu sio makolo hapa. Mm. Siwezi kufundisha timu ambayo mm. nikishinda na chambuliwa, nikifunga na chambuliwa, siwezi kufundisha mpira huko. <laughs> timu ina man. <laughs> eh timu eh. Timu ukishinda goli mbili nje unasubiriwa. Eh unafungaje mbili? <laughs> mpira gani huo? Takuja kufundisha kama sio level ya hii shamwambia hata mkurugenzi wetu wa ufundi, mm. Oscar Milamu. Mbona nisaidie nipate elimu? Jamaa ana knowledge kubwa sana ya football. Nisaidie nipate elimu yako hizi levels za vijana hizi za national team au timu yangu ya yanga nitakuja kufundisha mwaka fulani hapa sio insta united a insta nilikuwa bosi insta nilikuwa tajiri <laughs> rais wa timu <laughs> lakini ukipewa ukipewa optionally mm. uh, umri wako unavyoangalia mm. na una vitu vingi na Mungu amekujalia mm. vipaji vya maeneo mbalimbali mm. uh, na fe, nasema kwamba sio kitu ambacho kimewekwa cha kudumu ni Mungu ndo anayejua kesho yetu mm. kwa vipi mm. sure. lakini kama utapewa uhai na fikra zako zinavyoendelea nafahamu kwamba hapa unazungumza option of coach mm. lakini pia kuna vijana wengi wana ndoto kwa kuliangalia soka la nchi hii mm. siku za mbeleni mm. na uwaje wa kuingia huko mm. wewe una ndoto ya kuongoza soka la Tanzania siku za mbeleni na ndoto la kufundisha mpira kufundisha mpira yes. naona kipawa kikubwa Mwenyezi Mungu alichonipa ni kujua mpira sasa hapa kuna mtego kidogo kujua mpira ni uh, darasa pana uh, unaojua mpira kwenye kwenye area ipi mimi naojua mpira kwenye upande wa ufundi. Si ujui mpira kwenye upande wa uongozi. Unajua uongozi ni kipawa kingine Mungu anamjalia. Unajua mpira afu unajaliwa na kipawa cha kuongoza huo mpira. Mimi nimejaliwa kujua mpira kwenye upande wa ufundi. Nikisema leo hii nikimbilie sasa kuwa eh, kuwa kiongozi kabla sijafanyia kile Mwenyezi Mungu atanijalia nitakuwa nadanganya. Uenda kwenye kufundisha sababu kisha kuwa kocha unapata nafasi pia ya kuongoza e, watu wengi unaaminiwa na taasisi pale baada nikapata experience za kuja kuongoza mpira lakini ndoto yangu nyingine kwenye football e, baada ya kufanya hizi kazi za utendaji e, kwenye klabu na sehemu nyingine nitakuja kufundisha na sitaki nichelewe sana sitaki nje nifundishe mpira e, nikiwa kama nikiwa mzee e, fundisha mpira Unapiga hivi afu unakaa pembeni. Captain Joe, mpiga hapa aone ha. <laughs> Fundisha mpira ukiwa kijana kwamba bwana natakiwa ipigwe hivi unaweka mali una, una Theory na plan. Eh, eh, mpira una, unafundishwa kwenye pitch bwana. Yeah. Eh, ukiwa mwalimu wa waweka wa pale wewe uwezi kuweka wanafunzi wanakuwa kuelewi. Kwa hiyo mimi natamani niingie mapema sana kwenye 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 field ya kocha yes. Na hata nimwambie engineer siku moja nikamana kuomba uh, nitapokuwa nazidi kaa yanga mzuri nitafujalia baadaye nianze kuingia kwenye timu za vijana eh nikawa nipo mkuu idara lakini baadaye kidogo nianze kuwa na ingia kwenye timu za vijana he, naenda naona naenda naona najua itajengea experience kubwa zaidi eh, baadaye nijitimiza ndoto yangu ya kufundisha mpira okay mwaka mmoja huu unazungumzia na naangalia mafanikio ambayo yapo katika idara yako uh, ukiangalia katika kipindi kifupi mm. yanga inaongoza katika YouTube channel katika mm. Twitter unaangalia mm. ni kuna maeneo mengi sana ambayo mmekwenda. Sasa kuna kitu ambacho kimeonekana make transform katika mm. maeneo hayo. Mmetumia mbinu gani au ni nini ambacho mm. kilikaa kwenye kichwa chako? Ukakaa na wenzako, mm. ukaona mwambia kwamba hii ndio njia ambayo inapaswa kwenda mm. kwa sababu unaangalia YouTube channel yenu jinsi ilivyo mm. inafanya vizuri. Na kuna mm. vitu ambavyo mnaviongezea mm. kwenye YouTube channel yenu kama cartoons na nini ambazo mm. Uh, ni ubunifu wa kitofauti zaidi. Sasa twende katika hilo mm. kufikia katika level hiyo ya ubunifu na kuweza kuongeza social media zenu mm. uh, kuwa na platform ambayo ina viewership kubwa zaidi. Mimi kama utaniuliza siri ya mafanikio ya idara yangu ya habari. Mm. Jibu langu linaweza kuwa rahisi sana. Hii inaanzia kwenye transformation ambayo klabu imefanya wakati klabu ina transform namna yake ya kuendesha timu yetu 
uh, engineer Hesi anasafiri unafanyika uwekezaji mkubwa kupata elimu kule la liga kuja hapa kutransform kwenye katiba yetu na kila kitu miongoni mwa faida zake ambazo za mtu anaweza kaziona ni hizi idara kuanza kufanya kazi vizuri zamani uh, ukiwa msemaji wa timu ni wewe na kompyuta yako wewe na simu yako na domo lako unafanya operation na, na mdomo wako unajua mimi niliwahi kupita yanga kipindi cha dismas 10 kipindi cha dismas 10 niliwahi kupita yanga nilikuwa msaidizi wake lakini sikuwa uh, rasmi lakini nilikuwa msaidizi wake ndio pindikio tumetoa majarida yale tumeandika tume nilikuwa naona dismas 10 anafungua laptop yake anaanza kupokea simu za waandishi siku imeisha umeelewa ikawa ni, ni, ni anachumba ana ofisi lakini hakuna idara yani yupo 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 msemaji lakini hakuna idara idara maana yake lazima tuwe tuwe, tuwe tuna, tuna, tuna watu tofauti tofauti ambao tuna operate kwenye kwenye hilo jambo hasa engineer alipokuja hata wakati ana ana ana, ana, ana tambulisha hii department yetu vizuri na sisi tunafanya nafasi ya kuomba kazi kupaka kupitisha yeye ye, ye vision yake alikuwa anataka yanga iwe na kitengo kabisa cha habari. Na hicho kitengo kipo kwenye transformation ambayo yeye alienda kuisoma. Yeye kwenye vision yake anaiona idara ya habari ikiwa na mkurugenzi wa idara, ikiwa na meneja wa idara, anaona kuna kitengo cha digital, anaona kuna kitengo cha fans engagement, anaona kuna kitengo cha visual, yani anaziona department kama sita hapa chini ambazo juu yake zina kiongozi. Zamani ilikuwa kiongozi, wewe una operate court. Lakini transformation yetu ina kiongozi hapa chini hapa kuna department nyingi zinabidi zimsaidie kiongozi kwenda kutekeleza majukumu yake. Kwa hata kati tunaingia kikao cha kwanza ambacho aliniambia. Aliniambia hali mimi naamini sana ubunifu wako. Najua una akili na wewe ndiyo kijana ambaye tunasema ni kwenye hii generation yenu, miongoni mwa vijana bora ambao mmechipukia nae humo tena na kauli yake aliniambia we ni mtu pekee ambaye ulitajwa bungeni na waziri mkuu <laughs> eh aliniambia kwa hiyo kile kitu usikichukulie kawaida haitokea <laughs> kila mtu waandishi mlikuwa wengi hmm. chambuzi mko wewe lakini wewe ndio mtu pekee ambaye waziri mkuu alikutumia kama mfano bungeni maana yake kutokea pale anza kutazama vitu kwa uh, jicho la tofauti na kuleta hapa nataka nione mabadiliko mimi nitakusupport 100% lakini nataka nione akili yako sasa ikiingia hapa twende kwenye kubadilika unataka nini tulikuwa swala lake la kuandaka nini kwenye idara. Sasa tayari yeye ameshatengeneza mfumo. Kwa hiyo nafika naona kama mtu wa ambaye nasimamia idara naona kuna idara hapa ya ya affairs engagement naona hapa kuna idara ya digital kuna mm -hmm. idara ya nini. Kote huku kunatakiwa watu. Na kitu kizuri tayari ame, alikuwa ameshamleta Priva Abiudi Shayo, maarufu kama Priva Dinyo kama mkuu wa digital department. Tayari pale kwa kuna kampuni inaitwa Advec ambayo yenyewe ina deal na masuala ya production video graphics na kila kitu. Kwa hiyo kilichobakia ni mimi kuja kuongeza sasa ubunifu namna gani idara hii itaungana na hii hawa idara ya production waanze kuhudumia wapi na wapi digital department kushirikiana piva tuwe tunazalisha maudhui gani kwenda kwenye channel mbalimbali watu gani tuwaongeze ndio nikaja propose kumuongeza kijana yule anaitwa uh, Alwatan Abdulaziz yeah. ambaye tulimtoa kwa Mpenja TV mlimpola mpenja. Yaani uh, tulimtoa, tulizungumza na Mpenja tukamwambia kijana mm -hmm. tunaona ameshakuwa, tumeletwa kwenye kwenye majukumu zaidi. Fursa. Fursa na hivi karibuni tumeongeza kijana mwingine anaitwa William Hezron, tumemtoa uh, East Africa. Kwa hiyo mimi kitendo cha kufanya kazi muda mrefu kwenye media houses. Nimefanya nimejua vijana wengi ambao wanaweza vitu vingi. Kwa hiyo ikawa rais mwingine ambaye anifanya kazi na huyu, nifanye kazi na huyu. Na yeye ana support. Sababu kumleta mtu ni unaongeza uh, gharama. gharama kwa club. Lete huyu, lete huyu, lete huyu anakuambia unaweka naye, anaweka naye, anaitwa, anafanywa interview, anaingizwa kwenye idara. Paka sasa hivi ninapozungumza idara yetu ina watu uh, tulishirikiana na fans engage tupo moja. Ndio idara pekee Tanzania. Nafikiri ni Afrika Mashariki na Kati, idara pekee habari yenye watu wengi. Yeah. Yaani ushafanya research na kama hii kauli sababu tuko live hapa. Yeah. Watu viongozi wengine wa vilabu wanafuatia wanaweza kukanusha. Hakuna idara nyingine ya football ina watu wengi kwenye 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 idara yake ya habari kama ni moja ni wengi sana. ni wengi sana. Na wote hawa shekhe wanalipwa. Hmm. Unaelewa? Hiyo ni ishara kwamba viongozi wa Yanga walikuwa na support asilimia mia moja idea zangu. Sasa baada ya kuingia unaanza kuangalia YouTube channel yetu. Inataka iweke maudhui gani? Sasa hivi mpira upo kwenye digital. Kwa namwambia engineer siku moja 
kama watu wameweza kukesha paka saa tisa usiku kumsubiri aziziki <coughs> na post inapandishwa within a minute unaona watu laki tatu wame views maana yake mpira wetu mwamko wake kwenye digital sasa ni mkubwa sana tunafanyaje sasa kutengeneza hizi kuwa fedha tukaangalia pale youtube tukamleta kijana Rwatan tukaongea na wale wenzetu advek wako vijana wazuri pale tukaanza kuzalisha maudhui tunataka kuifanya yanga tv pale kwenye youtube iwe 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 strong watu wanakwenda kutazama kila muda baada ya hapo tukahamia kwenye social media zetu ambazo of course zilikuwa zinafanya vizuri lakini kuna namna ambavyo inabidi tukimbizane na na, na no, digital uh, platform mm -hmm. inavyokwenda kwa hiyo tukaikamata kwenye social media alhamdulillah tumeanza kupiga hatua sijasema tumefanikiwa tumeanza angalau kuelekea kwenye kwenye mwanga huu mwezi wa nane uh, page yetu ya Instagram imeweka rekodi ya kuwa na engagement kubwa zaidi ya vilabu vyote vya mpira miguu barani Afrika miaka na miaka tulikuwa tunapungu tunakimbizwa pale na Al mm. eh zetu Al Ali walikuwa nakaa pale Widad ndugu zetu wa Tanzania Simba nao walikuwa nakaa kwenye top 3 wakati mwingine wanajitutumua na kuja top 2 hawajawahi kwenda namba moja. moja sisi tumefanya kazi nzuri sana mwezi wa nane, tukaenda kuwa namba moja. watu ambao walitembelea peji yetu ni milioni kumi. ni namba ambayo haijawahi kufikia uh, Afrika kwenye 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 peji ya, ya Instagram kwa tukaona kuna improvement kwenye maudhui. Hawa tu milioni kumi ujue kule hawaendi kumwangalia tu engineer akiwa anaongea au sio alikamwe anafanya press. Wanataka maudhui mnazalisha content gani? Yeye mna ubunifu gani kwenye page yenu? Mtu anafikiria kuifuatilia page ya anga hata kujafuata nini. YouTube tumefikia pia mafanikio makubwa mwezi wa nane, kuwa na views milioni saba. Milioni saba shekhe <laughs> sio kitu kidogo. Nilikuwa na wakati natoa ile chat nikaa mambia mtu ni milioni 7 na point 4 nafikiri. Juu mm -hmm. yetu pale kwenye upande wa content za football yuko Azam Media. E, ni mkubwa. Lakini Azam Media alikuwa na 10 million. Wa, watu milioni kumi ambao wame views Azam Media. Mm -hmm. Alafu Yanga tuko pale na views milioni saba. Nikamwambia watu sisi hapa ni washindi. Yeah. Kwa nini? Kwa sababu Azam Media anahudumia content zote za mpira, content zote za michezo. Yeah. Azam Media anahudumia basket, anahudumia football team zote, anahudumia ngumi, si ndio bwana? Kabisa. Kitendo cha sisi kuwa na content za klabu peke yake kufika views milioni saba kwa mwezi tukazidiwa na Azam 2. something uh, million hapo maana yake kuna kazi kubwa kama idara tumeifanya. Na hii inapeleka message sasa kwa idara yetu pia ya masoko kwamba content za Yanga ukubwa wake, thamani yake ni hii watu wanapenda kufuatilia vitu vyetu. Kwa tukapata mafanikio makubwa sana kwenye YouTube channel, kuzalisha content nzuri na kuifanya Yanga TV we strong. Tukapata mafanikio makubwa kwenye social media. Sasa hivi tumeingia kwenye application yetu. Hili nakiri kabisa bado kuna changamoto kubwa. Yaani bado application ya Yanga haijakuwa kwenye zile app shindani barani Afrika. Na ndio challenge ambayo nimeipokea na nikamwambia engineer tunakuwa tayari kutaratibu. Tunatibu kwanza hapa kwenye social media, tunatibu kwenye YouTube tunakwenda kwenye application. application watu wana subscribe F2, mtu analipa kuona habari hii tusichukulie kawaida kwa sababu mtu ameshalipa lake huko kwenye youtube mtu anaweka bano anaingia tu lakini huku mtu analipia kwa lazima tuketi chini tutengeneze mpango tuone tunakwendaje nimefanya tathmini yangu nimefanya research kwenye application toka tumeianza of course tumetengeneza fedha nyingi lakini bado mimi ndoto yangu siku moja application ya yanga kwa mwezi iweze kuingiza uh, milioni mia, mia hamsini. Inawezekana kabisa kwa zile uh, namba ambazo tuko nazo. Kwa mfano, huu mwezi wa nane ambao ulikuwa mwezi wa no, mwezi wa Matisa. sita wa saba wa nane, mm -hmm. kipindi cha usajili. Tuliweza kutengeneza zaidi ya milioni ya msini. kipindi na, cha usajili. Na, na, na kwa nataka nikuulize swali. Mm. Kwa nini hizi app mm. zinakuaga na Bize, faida sana kipindi wakati cha... wa usajili yes, baada ya hapo zinakuwa zipo nani na ndio changamoto kubwa ambayo tuko nayo wakuu wa idara wote yeah. application mtu akisubscribe anataka kupata habari na hiyo habari maana yake lazima iwe ni exclusive content ambayo mimi nitalipa nitaiona hapo sina sababu ya kulipia habari ambayo nitaiona sehemu nyingine kama yanga yenyewe inazalisha maudhui Nikilipa elfu mbili yangu nipate exclusive content za training, nipate exclusive content za interview, mm. nione challenge nyingi zikiwa pale ili thamani ya hela yangu iwepo. Kipindi cha cha usajili kwa sababu ni exclusive. Nakwambia lipia app saa mbili atamlisha mchezaji. Wewe una shauku ya huyo mchezaji. Utalipa ili umuone. <laughs> Nikurejee hapo yeah. ali kamwe na hii itakuwa ni kwa faida ya 
watazamaji wetu kuweza kufahamu nini ambacho kinaongelewa hasa uh, ambacho kipo katika idara hii ya habari ya Yanga uh, mapinduzi makubwa aliyofanya katika kuingiza kipato lakini kuwabarisha na kuwafanya uh, washike nafasi ya juu nafasi ya kwanza kwa Afrika kwa mwezi wa nane. lakini pia jinsi gani ambavyo wanajaribu kuongeza uh, wanasema ubunifu ili kuweza kuangiza wanayanga na mashabiki wote au followers wote wa yanga kufahamu umuhimu wa application katika mapato lakini pia katika kuhabarishwa kupitia yanga app tunaenda katika break tutarejea Tumerejea na tukiwa katika ngo ya mwisho kabla tujenda katika matangazo uh, nilikuwa nazungumza na meneja habari wa yanga Ali Kamwe kuhusiana na mafanikio aliyoyapata katika uh, social media page na YouTube channel ambayo kwa mwezi wa nane imekuwa ya kwanza barani Afrika ikiwa na viewership uh, zaidi ya milioni saba ni kumi hizo saba yes, yeah. zaidi saba na katika hili kuna zungumzia tumekuzia yes. swala application application yeah. application ndio imekuwa cha kwamba kwa nini wakati wa usajili yes. kwa sababu ni exclusive watu yeah. kipindi cha usajili wanafuata exclusive baada ya pale watu hawaoni thamani ya kulipia hiyo hela kupata hizo habari kwa ni changamoto kwenye idara yangu na naamini kuelekea mwezi wa kumi kwa mipango ambayo nimeitengeneza idadi ya watu ambao nimeongeza pia kwenye idara kwa ajili ya application kuanzia mwezi wa kumi, wanayanga wataanza kuenjoy thamani ya fumbilia ambao wanailipia kwenye application hasa huo ni upande wa digital ambao ni mafanikio yetu kwenye idara upande wa digital kuanzia kwenye YouTube uh, social media na application lakini pia kwenye fans engagement tumeingia tumeintroduce vitu vizuri kwenye hamasa na vimekuwa na mafanikio makubwa sana kwa club. Kwa mfano kwenye mwaka wetu mmoja ndio tulintroduce ile twenzetu kwa Madiba promotion yeah. ya kusafiri na mashabiki kwenda nje mipaka ya Tanzania. Na foto tulikuwa kwanza kwenye 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 hilo jambo. Litengenezea fedha nyingi kama kama taasisi zaidi ya milioni mia club ilipata kwenye ile kwenye ile promotion ya twenzetu kwa Madiba ambao walikuwa wanacheza kwa shilingi 2000 baadaye yeah. patakana mshindi tulitengeneza zaidi ya milioni 100. Kwa hiyo unaona mna gani idara yetu ya habari ushirikiana idara ya masoko tulibuni kitu ambacho kilikuwa na maslahi mazuri kwa club in terms of financial lakini pia PR ya club. Ah uh, nyingine tumetengeneza uh, mahusiano mazuri sana ya hamasa kati ya club na mashabiki. Tumetengeneza hiyo njia nzuri sasa ya mashabiki kuwa na engagement nzuri na klabu yao. Tumekuwa na safari ya mafanikio ambayo tumesafiri na mashabiki kwenda Rwanda, mm. mechi yetu na El Merek. Tumeweka rekodi kuwa klabu ya kwanza kusafirisha mashabiki wengi kwenye mchezo wa CAF Champions League kwenye uwanja wa ugenini. Tupongeze kwa mashabiki wa Yanga Africa wamesafiri kwa wingi, mabasi yalikuwa mengi sana njiani. Tumeitangaza vizuri klabu yetu ndani na nje mpaka ya Tanzania. Tumebuni vitu kama vile va Maxi Day mm. na tuna mchezo mwingine hapa wa siku ya Jumamosi tuna Ndiyo. promotion ya mchezaji mwingine lengo ni kutengeneza sasa uh, ukaribu wa players mashabiki na viongozi hii ni klabu ya wananchi lazima ionekane hiyo kwa kwa kwa, kwa mifano ionekane kwa uhalisia kwamba kweli wananchi wapo close na timu yako kwa hiyo vitu fani vingi na namshukuru Mwenyezi Mungu kuna ambavyo vimefanikiwa in terms of financial ambavyo kwa YouTube channel yetu inatuzalishia pesa kila mwezi tunaingiza average ya milioni sita saba kwa mwezi kila mwezi application yetu ina average amount yake ambayo bado iko chini hatujafika pakubwa sana yeah. lakini na yenyewe inacheza hapo kwenye ukitole mwezi ambao tulipata milioni ya msini ambayo nimekwambia lakini huku tunacheza milioni nane bado tunacheza hatujafinikiwa bado kwenye namba kubwa lakini ukija kuangalia Instagram tumekuwa sasa hivi tumeongeza idadi ya followers tumeongeza idadi ya engagement kwenye page yetu wale 2.7 ambao tuko nao sasa hivi ambao ni followers wetu wana engage kwa wingi kwenye content zetu tumekuwa tunazalisha content ambazo zinajenga mahusiano mazuri kati ya club na wanachama katika tulikuwa na content ya Denis Nkane na yule bi mkubwa ambayo Nkane akatoa zawadi akampelekea yule mama kwa tayari umeona kuna mafanikio makubwa kama idara ambayo tumeyatengeneza kuelekea kwa wanachama wetu na maswali mawili najua mimi na wewe tutakuwa tutakutana tena na hususan mm. kwamba sisi ni people eh, mm. sisi ni watu au vipi eh mm. tunakutana na hususan kutokana na mwelekeo unaendelea katika michuano ya kimataifa lakini pia na ligi yetu ya hapa nyumbani mm. uh, 
la kwanza kabisa wamezungumzia fan engagement hii na jinsi ambavyo mm. mna hamasisha mashabiki kusafiri na kwenda huko. Mm. Uh, kit sponsor wenu nyinyi ni GSM. Mm. Lakini humo humo katika mashabiki nimeona jezi nying, zinazovaliwa nyingine sio mm. zile ambazo naziona zinazotambulishwa. Mm. Uh, kama <laughs> nimekosea utaniambia <laughs> lakini nimeona Nime, wewe kwa sababu umekuwa kwanza kufika mm. hapa mm. itabidi nitembee na hili mm. wewe si, si ndio si mwananchi mm. kuna jezi sio zile ambazo nazifahamu mimi ambazo zimetengenezwa na GSM nafikiri hizi zimekuja kwa mashabiki mm. wengi sana ambao naona wanazivaa yeah, nafikiri kuna vikundi vya mashabiki wengi Africans tofauti tofauti ambao vimeanzishwa na lengo lao ni jema tu ku support club hamna mtu anaanzisha kikundi kwa ajili ya ya jambo baya kuifanyia klabu yako. Wanaanza vikundi kwa ajili ya hamasa, kwa ajili ya nini, kufanya matawi haya yawe na watu wengi mfike mia. Kwa hiyo kuna namna ambazo wao wanabuni pia. Kwa mfano za nikawa na vitu vyangu vya kuhamasisha watu aje kwenye kikundi changu, baadaye kundi kifikwa tumia tufanye liwe tawi, tuichangie klabu yetu kwa maana ya maendeleo. Sasa kwenye hizo mbinu zao, uh, unifu wao ndio wakabuni jezi ambazo wao wanazinunua labda kari yako, alafu wanaziandika jina la kikundi alafu wanakwenda nazo uwanjani wakiwa na wamezivaa. Kwa nafikiri ni issue tu ya elimu. Sisi uongozi kukaa nao chini mashabiki wetu kuwaeleza uh, jambo hili, uh, madhara yake, impact yake itakuwaje kwa sponsors wetu lakini pia itakuwaje kwa mtu ambaye amechukua tena ya kutengeneza club lakini pia hata kwa PR yetu yenyewe ya club. Thamani tu ya club yenyewe. Yaani sasa kwa mfano Afrika sasa hizi hapa klabu ambayo inaongoza hapa kwa mashabiki wale ambao ni kikundi kina 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 foundation nzuri wenzetu labda wa Widad uh, ambao karibuni nisikia wengine wamekodiwa wamekwenda Saudi Arabia huko kuna wenzetu wale wa Al Hilal Mduman Al Ahli pia ukiwa unaangalia mechi zao watu hawana hawana sare za vikundi wanavaa jezi za club lakini wanatambulishwa na zile bana za ambazo wanakuwa nazo kwa hiyo ni kiasi cha kuwapa watu elimu eh, wanachama wetu viongozi wa hivi vikundi kwamba cha, cha kwanza kinatoa wakiuze wao ni nembo ya klabu yao. Yaani hauwezi kuwa shabiki wa Yanga unajivunia mwana Yanga, alafu una nembo nyingine ambayo haitambulishi Yanga. Yeah. Ili mwana Yanga ujivunie klabu yako, uiuze klabu yako, upite mtaani ukitamba ufanyaji lazima uvae kit ya klabu yako ambayo una represent klabu yako. Achilia vitu vyote faida vya sponsor na kila kitu. Lakini wewe tu kwa mwana Yanga hauwezi kujina, yaani uniambie kikundi chao kawa kina kina kuuma zaidi kuliko klabu yako. Yaani wewe ukao una kikundi labda utasema kuna kita Patrick Nyembela supporter. Yeah. Kikao una umekishiba hichi kikundi kuliko ulivyoishiba klabu yako. Huo utakuwa uongo. Kikundi umeanzisha sababu ya klabu. Kwa sababu ya klabu. Kwa kikundi lazima kipambanie interest za klabu. Ndio itangulie mbele. Kwa kikundi kile kipendeze lazima kiwe na nembo ya klabu pale. Lazima kijivunie jezi za klabu ziwe pale. Eh, eh mechanisms za klabu zivaliwe pale. Mnaweza makubaliana bwana sisi kikundi chetu hichi tunavaa jezi za njano za yanga ndio zinatutambulisha hmm. hata ikiwa msimu uliopita hata eh hey, mnakubaliana kwa nini msimu uliopita na yanga wana hela shea yeah. kwanua za msimu huu mnakubaliana <laughs> sisi tunavaa jezi za ndani nyeusi kwa hiyo ziko namna nyingi za kuweza kutambulisha kikundi chenu hmm. na club tukawa support bila kuja kutengeneza vitu ambavyo vitaonekana vina punguza interest ya club. Kwa hiyo ni issue tu ya elimu ambayo mnaamini mimi sasa hmm. ni jukumu langu na idara, idara ya masoko mwanzangu shirikiana naye tuanze kukutana na viongozi wa vikundi tuanze kuwapa elimu zile ile jambo. Safi. Hili uh, nimeliweka. Sijawahi kuongea na wewe. Hmm. Lakini sema nikipata fursa na ukija kwenye kipindi hmm. uh, maka nitegea maeneo mengi sana umeenda sijaona ukiliongea. Hmm. Uh, controversy moja ilitokea. Hmm. Na ni jinsi watu walipopokea ni jinsi tamko lilivyokuwa mm. uh, sielewi lakini kwa kuwa we ni muhusika na huku hapa mm. uh, moja kati ya makocha ambao na mm. ni mzee Juma Mgunda mm. ambaye alikuwa wakati huo akifundisha simba na wakati wa shughuli ya uhamasishaji mm. mwaka jana nafikiri mwaka huu mwaka jana sio mm. uh, uli toa neno mwaka huu mwaka huu yes. na sikuita sasa mshaanza kujua mm. kuna neno linalohusiana na andazi mm. sasa uhusishwaji wa hilo neno mm. uh, ni neno uliolitamka au ni mm. vitu vilikatwa mm. uh, hau ilikuwa ni vipi panake oh, okay. kuna nyakati nilikuwa na shindo kukuuliza mm lakini kwa kuwa leo uko kwenye kipindi nataka uliongee na tukusikie sisi wa Tanzania mm. wewe ni kijana mstaarabu na kufahamu mimi mimi <laughs> nakufahamu kuna watu wanakufahamu kuna watu wanakufahamu vingine 
Lakini mimi najua kwamba kwenye yengo yako ukibana <laughs> hali we ni mstaarabu mno sana. Ngoja ni kwambie. Haya maneno yako yako kama yuli. Mimi nakufahamu. Nikwambie kitu baada yeah. yangu Patrick Nyembe. Haina haja ya eh, kuzunguka sana, kusema kwamba ilikatwa au mtu alipokea vibaya. Msingi wa lile tukio, msingi wake ni mimi nilikosea. Hakuna eh, okay. haja ya kumtwisha mtu mwingine lawama au kumtwisha mtu mwingine kwamba alinipokea vibaya. Ni mimi nilikosea na nilikosea kwa maana ya kuvuka mipaka kwenye kauli zangu kwa kocha Juma Mgunda. Hili nilikuwa nipo clear kabisa na ndio maana baada ya tukio lile cha kwanza kabisa ni chodi ofisini kamfata president na president nimetoka kwenye hamasa nampa feedback na nimekosea jambo hili na hili na hili. Mimi nilikuwa wa kwanza kumwambia tunafanya kabla mtafute mwalimu pigie ni muombe msamaha before nilijua itakwenda viral nilijua itakwenda viral kwa before alija kwenda viral mimi nimeteleza mahala ni muombe msamaha anisamee yeah. rais akanisaidia akapiga simu nikaongea na kocha na tayari kumbe ilishaenda viral kocha akaonyesha kwanza kwake akaonyeshwa hasira zake na kilicho muuma zaidi ye, ni mtu ambaye alikuwa na ananipenda sana. sana kocha Juma alikuwa tukikutana mara nyingi hata kwenye mpira timu yake ya course na discuss mbona yeye timu yangu mbona yangu na nini kwa hiyo ilikuwa ni mimi nimekosea na nilimshukuru sana Mwenyezi Mungu brother Patrick kwa sababu pale nilikuwa nakumbushwa na nakumbusha watu wengine kwamba na mimi pia ni binadamu uh, ushakuwa binadamu maana yake ziko nyakati utakosea na ukishakosea maana yake unapata nafasi ya kujifunza hmm. pengine bila kosa lile ambayo unasema ni ulimu umetelezwa ukazungumza kauli mbaya pengine nisingekosea pale nisingepata fursa ya kujifunza nikuja kufanya kosa lingine kubwa zaidi ambalo watu wasingeweza kunitazama machoni kwa hiyo nasema alhamdulillah kwa sababu nilipita katika nyakati ngumu ambayo inisaidia mimi kama kijana kuielewa kazi yangu na kujifunza kutupitia lile kosa kwa hiyo nishukuru Mwenyezi Mungu nilizungumza na kocha akanisamee maneno yakasemwa mengi watu wakazungumza sana na sikuwahi kumlaumu mtu yote wa, siku moja mtu ananiambia marafiki zako nao wanakuponda nikamwambia yes kwa sababu hapa mimi ni ninafanya ni, ni, ni kazi yanga si mm. si alikamwe kwa hiyo wana haki pia nao ya kunisaiisha kwenye kazi yangu wakazungumza wakaandika nikayasoma nikayafanyia kazi nikasema okay alhamdulillah imetokea hili limenifundisha. Yaani ile mimi nilifanya kama darasa kwenye kazi yangu. Kwa sababu baada ya pale nikaimarika zaidi. Kwa maana sana nikiwa nakuja public na chagua nini cha kusema, nafanya research yangu vizuri na kwenda hivi na kwenda hivi. Na nikwambie ukweli pale kutokea pale paliniimarisha zaidi na paka niongezea watu wengi zaidi ambao walikuwa wema kwangu kwa maana ya kunifundisha vitu vingi. Unajua unapokuwa unakwenda tu watu wanaweza kufikiri unajua kila kitu. Huyu yale ana akili sana, mwacha amna no. Unapoonyesha weakness zako za kibinadamu ndio nafasi watu wema wanakurudia kuja kukuelekeza baadhi ya vitu. Kwa hiyo kuna watu wapya wakarudia wakaanza kunielekeza. Kwa hiyo baada ya pale nikaona mafanikio mengi akawa anakuja sasa kwenye kazi, creativity inafanyika na nini kwa sababu mawazo pia niliyapata mengi kwa watu ambao walikuwa wanahisi dogo wameteleza tukamsaidia. Kwa hiyo ni jambo lotokea kwenye kazi na toka siku ya kwanza niliwaambia watu hakuna haja ya kumpa mtu mwingine lawama mm. ni mimi niliteleza nilifanya kosa na nikakiri nikamuomba radhi yakawa malizika na likaisha safi sana muda umekimbia kweli kweli na ni jambo jema sana kumsikia alikamwe akizungumza mwenyewe kama ukwahi kumsikia na jinsi gani jinsi alivoumia uh, kwa kauli yake na alivomtafuta kocha Juma Mgunda na alivojifunza kauli sisi vijana huwa zinatutoka lakini siku zote anatuongoza ni Mwenyezi Mungu kutufundisha pale ambapo tunakosea lakini pia tunapokili na kukubali kile tulikosea uh, huu ni mwaka mmoja alikamwe akiwa ametimiza kama meneja wa Yanga nadhani utakapofika mwaka wa pili nitakuwa na alikamwe na atatueleza lini atafunga ndoa na hilo mimi nitalisimamia <laughs> sawa <laughs> mimi nimekubaliana na rais <laughs> mtaoa <laughs> eh, uwanja wetu wa Kaunda ikamilika pale sababu uwanja wetu kwenye Ramani una sehemu ya ukumbi pale kwa hiyo mta... mm -hmm, nini basi tena huyo mchumba aliyewekwa asubiri sana <laughs> <laughs> Shuka sana hali kwa kwa pamoja na ongera sana kwa kutimiza mwaka. Nitegemea kuna keki hapa mkata. Ah, tunaendelea. Ah, Baadaye tunaendelea. Sawa. Shuka. Tunaendelea. Eh hapa kuna ngia unapeleka sehemu nyingine nzuri. Sawa. Safi sana ndio tuliyo maliza kipindi kwa siku leo tukutane tena wiki ijayo muda na wakti kama huu. Shukrani. Wow.